वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में दशा का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है इंडियन एस्ट्रोलॉजी में बेसिकली और बेसिक्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी चाहे वेस्टर्न हो चाहे इंडियन हो सेम है जो मैंने आपको प्लैनेट हाउस साइंस के सिग्निफिकेंस बताए हैं तो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में भी वही है सिर्फ उनमें वो फोर्थ हाउस को फादर का हाउस कहते हैं वो टेंथ हाउस मदर का हाउस कहते हैं हम रिवर्स कर रहे ठीक है ना वो हम जैसे मदर लैंड कहते हैं फादर लैंड कहते हैं उसे शायद उनकी संस्कृति डिफरेंट आए इसलिए उन्होंने ऐसे कर लिया क्योंकि औरत को उन्होंने कभी भी जो है इक्वल नहीं माना मर्द के तो अगर आपको पता तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में अगर फिफ्टी नाइन या मेरे उसके बाद ही जाके जो टॉप नेशन जिनको कहते हैं नॉर्वे स्वीडन डेनमार्क टाइप्स वाले इनमें जो है औरतों को इलेक्शन का सॉरी वोट कास्ट करने के लिए जो है अलाउ किया गया था इससे पहले अलाउ नहीं किया इसलिए उनके दिमाग में ये प्रॉब्लम होती है कि औरत जो है मर्द के बराबर है औरत मर्द के बराबर वाली बात कभी है नहीं मर्द औरत की बराबरी कभी कर नहीं सकता चाहे ऊपर से नीचे नीचे से ऊपर जो मर्जी हो मर्द की एक इज्जत ही तो होती है और होता क्या मर्द के पास औरत जब मर्जी उतार दे दो मिनट नहीं लगते राखी है आपकी बीवी बहन कभी घर आएगी जब आपकी जो बहन है इज्जत करती है आपकी बहन की नहीं तो आपकी बहन कभी नहीं आएगी आज सो कहते रहो और आप बहन से लड़ लो <coughs> और बहन का अंदेशा हो राखी बनी आएगी अब बोले कौन इतवा तो भाई डरता है कि मैं कहू ना कहूं कैसे कहूं लड़ेगी तो जो घर की बहू कह देगी कि भाई दीदी आ जाओ तो बोले नहीं तेरा मेरा भाई जो है इज्जत नहीं करता मैं क्यों लड़ता है मेरे से तो तो मेरे से भी लड़ता है बहन मैं भी तो काट रही हूं उसके साथ अपने भतीजे भतीजियों के लिए आया तो आ जाएगी लेकिन भाई सो कहता रहे अगर आपकी वाइफ उसकी इज्जत नहीं करती नहीं आएगी समाज टूट बिखर जाएगा समाज पहली इकाई है सॉरी समाज में परिवार पहली इकाई है कंट्री की दूसरी इकाई समाज है कंट्री तो खुद बहुत बात बात में मैंने तो इसका मतलब कंट्री को बनाना जो है औरत के हाथ में मर्द के हाथ में नहीं है बच्चा मर्द नहीं पाल सकता बट कहते हैं कि सिविलाइजेशन की सबसे बड़ी देन जो वो फादर है सर आप जो मर्जी कह लो प्रकृति तो फीमेल है सर नहीं मतलब कॉम्प्लीमेंट्री है मर्द का अपना काम है औरत का अपना काम और औरत का जो है सबसे बड़ा काम है जो मैंने आपको बता दिया की मर्द की इज्जत बचाया <laughs> आपको समझा दो अच्छे तरीके से अगर आपको नहीं समझ में आ रही तो फिर समझा नहीं मेरे को <laughs> अगर मर्द औरत को मार रहा होगा खुले में तो लोग पकड़ के उस आदमी को पीटे कि तूने भाई हाथ कैसे उठाया और ऊपर से पुलिस को बुला लेंगे मर्द को उठा के ले जाएगी पुलिस उसके बाद औरत छोड़ दे छुड़वा दे उसको अपनी केस ना फाइल करे तो बात अलग है लेकिन अगर वो डीसीपी के पास चली गई तो 498 लग गया भाई उसके पास और ये फुल व्यू ऑफ दी पब्लिक है तो भाई साहब वो बच नहीं सकता ही हैज टू प्रूव हिमसेल्फ नॉट गिल्टी अब लेडी को नहीं प्रूव करना कि वेदर कि वो कि वो गिल्टी है यानी मर्द को प्रूव करना इज नॉट गिल्टी और जब फुल व्यू ऑफ पब्लिक में हो चुका है और उसकी एम बन गई है बस अब वो बच नहीं सकता सर चाहे वो दस साल लगे केट केट के कोर्ट के इसको वो ओपिनियन लॉ की बात है वो आगे लेकिन अगर औरत मर्द को मार रही तो बता दो क्या होएगा नहीं नहीं होएगा लोग गालियां देंगे उस आदमी को बोले आज हाथ चकना पै गया तेरी औरत ने अन्ना तो जलील किया तब भी गाली मर्द को पढ़नी है औरत को कुछ नहीं होना भाई सर समझ लो अच्छा एक तो होगी बात चलो मैंने जोक से पाठ मैं समाज को एका करना वो वाइफ का काम है लॉजिकली बच्चे को आप देखो कि पालना वो मर्द के बस का खेल नहीं है नेचुरल कोई मर्द पाल सकता है वेरी गुड लेकिन नॉर्मली मर्द में पेशेंस नहीं होती कि बच्चा जैसे दो साल का ढाई साल का इधर भागता है उधर भागता है तो उसके मुंह में दाना डाल दो 
मां पकड़ के पीट के कहानी सुना के इस तरह से ललचा के उसको खिलाई नहीं पढ़ाना है तो छोटे बच्चे को बड़े बड़े छोटे बच्चों को बिठा के उसको कैसे कैसे करवा जो पेशेंस औरत की बच्चे के साथ है मर्द के मतलब मेरा अपना इतनी बड़ी पेशेंस अपने घर में नौ महीने रख लेना इससे बड़ी पेशेंस क्या हो बात ठीक है और दूसरी बात करा एक दूसरे पंजाबी जमाने वाली बात है भैन जी मैं ही कट रही मर्द ना तूंजी होंगी तो ना बच्चे आए बच्चों वास्ते टिकी हो कादी मैं भी मरते हैं नॉर्मल बात है ना पंजाबी ठीक है चल अब आ जाते हैं दशा सिस्टम उस पर आ जाते हैं ठीक है ना वापस ये हमारा जो सिस्टम है जो मैं आपको भी ये बात क्यों चल रही थी हमारी कि जो हमारा समाज का सिस्टम है उसका डिफरेंट है हमारा ये वाला है उनका सिंपल है कि इक्वल है कि वो भी वही कर सकती है ये भी यही कर सकता है तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है कि परिवार टूट गए लोग इसी कमेंट की वजह से तो परिवार टूट गया है तो वो समझ नहीं पा रहे कि इट इज नॉट की बराबर है इट इज कॉम्प्लीमेंट्री है सबका अलग अलग काम है मैं यहाँ पर आराम से काम कर रहा हूँ मेरे को कोई घर की टेंशन नहीं होगी मेरी बीवी घर संभाल रही है मैंने कल जो पैसे कमाए थे उसके पास सुरक्षित पड़े हुए ऐसा मेरे को लगता है ठीक है बस मुझे फीलिंग ठीक है ना तो अगर ये फीलिंग नहीं होगी आपको तो फिर कैसे घर चलेगा तो देट दी फैमिली हैव बिन ब्रोकन डाउन इन यूरोप बिकॉज ऑफ दिस और जो फैमिली अगर टूट जाएगी तो पहली इकाई है समाज फिर उसके बाद स्टेट फिर उसके बाद कंट्री कैसे हम जोड़ के रखते हैं ठीक है इसके बाद ये बात आ जाती है दशा सिस्टम की जो बात करा जाए ये तो बात क्लियर होगी कि भी उसमें फीमेल को जो है फोर्थ हाउस मदर को फोर्थ हाउस हमारे में और अदर का टेंथ हाउस हमारे में वो उधर उल्टा है टेंथ जो है मदर का हो गया फोर्थ फादर का हो गया इस हम मदरलैंड कहते हैं फादर लैंड कहते हैं ना इसके बाद जो मैं बात कह रहा हूँ वो ये है कि जो हमारे यहाँ दशा सिस्टम है जो वेस्ट में नहीं है वेस्ट जो सिस्टम ऑफ एस्ट्रोलॉजी है बेसिक फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ वैसा का वैसा ही जैसा हमारा लेकिन उसमें प्रोडिक्शन का सिस्टम है जब प्लेनेट जो है ट्रांजिट करते हैं इस हाउस से उस हाउस में ऐसे मूव करते हैं जैसे आपको पता है सन मरवी महीनेस हर महीने चेंज करेंगे करेंगे जुपिटर एक साल में वो ढाई साल में शनि एक साल तो उसके साथ वो कट्ठे मिलेंगे कुछ मिलकर कुछ होगा वो हम बाद में डिस्कस करें हमारे में ऐसा नहीं है हमारे जो हिंदू ज्योतिष में थ्योरी है ये कि एक दशा है और दशा जो डिपेंड करेगी वो मून की डिग्री के ऊपर डिपेंड करेगी <laughs> तो कैसे निकाली जाएगी वो मैं अभी समझाऊंगा पहले मैं दशा बता देता हूँ आपको कौन सी तो जब भी कोई नई चीज नई इन्वेंशन की जाती है नई थ्योरी बनाई जाती है जो थ्योरी सक्सेसफुल हो उससे पहले कुछ गलत थ्योरियां बनती है तो धीरे धीरे ठीक थ्योरी बन जाती है जैसे पहले आदमी ने उड़ने की कोशिश की तो वो पंछियों के पर कट्ठे किए उसने पहाड़ के ऊपर चला गया छलांग मार दी ऐसे ऐसे करा कि बैलून नहीं उड़ पाया नीचे गिर गया मर गया बैलून वाले उड़ते थे पहले वही जा इससे पहले कि विल्बर राइट ने और विल राइट ने मशीन हैवियर देन एयर लाइट तो जो आप गुब्बारे वाला जो सीन है गुब्बारा की स्पीड क्या है और आज कल के भाई जानों की स्पीड क्या है और अगेंस्ट द विंड नहीं जा पाते गुब्बारे उसको एक्सीडेंट होने की संभावना हो तो फिर डेवलपमेंट 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 ऐसा तो इस तरह से दशा सिस्टम बड़ी सारी है लेकिन जो सबसे ज्यादा सक्सेसफुल है या जो एक्चुअली में काम करती है वो है विम शोत्री दशा विम शोत्री शोत्री का मतलब आपको पता है हंड्रेड विम का मतलब है बीस तो विम शोत्री दशा जो है ये मोस्ट एक्सेप्टेड दशा है मोस्ट एक्सेप्टेड दशा है इंडिया के अंदर नाइनटी नाइन शोत्री दशा यूज होती है पुराने कोई पंडित अगर बच गए हैं तो वो योगनी दशा यूज करते हैं छत्तीस साल की होती है फिर छत्तीस के बाद वो रिपीट होती रहती है आज योगी जो एज है वो छत्तीस से कुछ ज्यादा ही होती है एक वन जीरो एट वाली है वो जो है वो नॉर्थ आंध्र प्रदेश या नासिक की तरफ कुछ पंडित यूज करते हैं 
वन जीरो एट ईयर अष्ट गोत्री और भी हैं बाकी देखी नहीं गई थी वो तो यूज होती है नाम का ठीक है अब का ऑर्डर वही है जो मैंने नक्षत्र आपको पढ़ाए थे इट इज दी सेम केतु वीनस ये ऑर्डर है जो नक्षत्र वाला ऑर्डर है ड्यूरेशन जो है इसकी केतु को जो मिली है वो सेवन ईयर से मीनस को बीस छ दस ये आपको याद है ये कितने साल किसको मिलेंगे सरप्राइजिंग लिया है सन को छह साल मिले मीनस को बीस साल मिले बीस साल मिला सबसे बड़ा लेकिन लगती है तो लगती है वाली बात है कुछ कर नहीं सकते ये आपको ऑर्डर तो याद हो गया होगा नहीं हुआ फिर याद कर लो पर ये जो है ठीक है अब कोई आदमी है उसकी जो जो पैदा हुआ है राहु की कैसे पैदा हुआ क्यों पैदा हुआ तो हमें बता तो किसी की आयु कह सकते हैं कि राहु की दशा चलती है दशा चलती रहती है किसी में पैदा होता है जैसे राहु में पैदा हो तो फिर अठारह साल पैदा हो फिर सोलह फिर उन्नीस तो अठारह जब सोलह के पे चौतीस साल इजी कर लेते ऐसा कर लेते हैं कि मून में पैदा हुआ दस जब सा सत्रह सत्रह और अठारह पैंतीस तो सत्रह साल का हुआ तो राहुल की दशा शुरू होगी पैंतीस का हुआ तो राहुल की दशा खत्म हो जाएगी तो इसी में उसकी शादी होगी राहुल की दशा में नॉर्मली नॉर्मली नाइनटी नाइन परसेंट तो शादी जो है लड़का या लड़की हो सत्रह साल से पैंतीस साल में हो जाएगी तो वो ये हमें प्रशन करें तुम्हारी शादी सत्रह से पैंतीस में हो जाएगी वो तो जो आया उसको ही पता है तो यार परसेंटेज सबसे बड़ी अच्छी नाइनटी नाइन परसेंट बटन एक मुझे डॉक्टर की भी नहीं डॉक्टर बजाय डॉक्टर क्या बीमारी है वो तो नहीं भैया ये देख दो देख लाना देख पैथोलॉजी की रिपोर्ट करा सी टी स्कैन करा पीटी टी डी टी करके उसके बाद कई बार तो छह महीने में आ जाता है आगे बीमारी आई वैसे तो कई बार वो भी डायग्नोज कंफ्यूजन आए थोड़ा भाई तो बहुत बढ़िया तो इसको फिर इसके सब पार्ट है इन सबके सब पार्ट किए गए उनको कहते हैं दशा की जगह पे उसको कहते हैं अंतर दशा दशा के सब पार्ट किए हुए अंतर दशा और ये नाइन जैसे राहु से शुरू होगी राहु से नहीं करते हम सन से शुरू करते सन जो है राहु से करते राहु से फेयर आइडिया पहुंच जाता है तो राहु की दशा अगर शुरू होती है लाइफ के किसी भी एज में तो पहले राहु में राहु की अंतर दशा शुरू होगी राहु के नो सब पार्ट कर लिए जाते हैं राहु की दशा होगी राहु की अंतर दशा अगर केतु की दशा होगी तो केतु की अंतर दशा होगी फिर यही ऑर्डर चले तो इसका मतलब जो फॉर्मूला ही है हम अठारह को अठारह से मल्टीप्लाई करते अठारह को अठारह से मल्टीप्लाई किया वो अठारह का पढ़ा तो वैसे ही हमें नहीं आता और चार को यूनिट प्लेस को तीन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आंसर आ जाएगा थर्टी टू मंथ्स वन डे राहु का मैं राहु का पीरियड है थर्टी टू मंथ्स ट्वेल्व डेज फिर राहु के बाद जुपर आ जाएगा एटीन इंटू सिक्स टू एटी एट पी एट है इसको थ्री से ट्वेंटी एट मंथ्स ट्वेंटी फोर डेज राहू में शनि राहू के बाद 
राहु राहु के बाद जुपिटर फिर राहु के बाद फिर जुपिटर के बाद शनि तो पहले राहु में राहु का पीरियड चलेगा इधर देख लिया पहले राहु में राहु का पीरियड चलेगा फिर राहु में जुपिटर का पीरियड चलेगा राहु में राहु का पीरियड बत्तीस महीने बारह महीने अट्ठाईस महीने चौबीस महीने फिर राहु में शनि का पीरियड जुपिटर के बाद शनि एटीन इंटू नाइनटीन गुड मॉर्निंग सर गुड मॉर्निंग सर ये थ्री टू थ्री थ्री के साथ में आई थिंक ओके फॉर्मूला मैं दूसरा फॉर्मूला फिर आऊंगी ओके फिर आऊं मैं मरकी में अठारह इंच तो सब फिर केतु फिर 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 बस मार्च का आया था ये टोटल ये एटीन एटीन अदरवाइज हमको करना क्या था जैसे राहुल में राहुल निकालना था राहुल में राहुल निकालना था इसे एटीन इंटू एटीन बाय वन क्योंकि हमको नो पार्ट जो है इसी तरीके से जितना जो प्लेनेट कंट्रीब्यूट कर रहा है जो छोटी देशों में उतना ही पार्टिसिपेशन उसको डालना है तो एटीन इंटू एटीन अपॉन वन ट्वेंटी राहू में राहू राहू तो अठारह साल है राहू में राहू की कितनी पार्टिसिपेशन है एटीन अपॉन वन ट्वेंटी क्योंकि हमको नो पार्ट में बांटना है उसी प्रपोर्शन में बांटना है एटीन अपॉइंट वन ट्वेंटी ये आंसर जो आएगा ये इयर्स में आएगा मैंने ये आपको मंथ्स एंड डेज में निकालना सिखा दिया आसानी यही आसान तरीका है तो अगर हम उसको ईयर में करेंगे तो ये आ जाएगा एटीन इंटू एटीन थ्री ट्वेंटी फोर डिवाइड बाई वन ट्वेंटी इज इक्वल टू टू पॉइंट वन ईयर्स ठीक है अब इसको 2.1 पॉइंट वन ईयर था तो टू ईयर्स इसको 32 टू मंथ हो जाएगा टू ईयर्स एट मंथ्स ट्वेल्व डेज अठारह इंटू अठारह चौबीस अच्छा वो 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 नहीं है क्या नाम है जीरो एक्चुअली वो उसकी लाइट ठीक हुई वो नहीं यार वो लाइट लाइट वन नहीं होगा कुछ और तो 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 तो
टू ईयर्स हो गया ट्वेंटी फोर टू ईयर्स पॉइंट सेवन को हम क्या करेंगे सेवन इंटू हम टू ईयर थर्टी करना पड़ेगा इसको मैंने मंथ्स और डेज में कन्वर्ट कर टू फिफ्टी टू हो गए डेज तो इसको हम थर्टी से डिवाइड कर देंगे कितना हो गया एट पॉइंट चौबीस एट मंथ डेज टू ईयर्स एट मंथ इसको शॉर्टन करने के लिए हमने ये जो आर्ड निकाला है तीन बत्तीस से मिल जाएंगे यूनिट को तीन से मल्टीप्लाई कर देंगे मैथमेटिक्स मतलब जो है वैसे मैं कमजोर हूँ लेकिन ये इसलिए मैं फास्ट वाला मेथड बना बना इतना सब खेड़ा करने में देखो कितना चलिए सस्ते में जुगाड़ ठीक अब इसके बाद हो रहा है ये उसको कहते हैं अंतर दशा फिर एक होती है प्रति अंतर दशा तो वही हो गया समझ लो राहु और राहु में उसकी शादी हम कह रहे हैं होती है राहु जुपर में गया था उसकी शादी हो रही है तो राहु जुपर में शादी हो रही है तो फिर हमने कहा अट्ठाईस महीने में शादी हो गई और पच्चीस जो है तीस साल की ऑलरेडी अब हम उसकी मम्मी को कह रहे हैं कि जो उसकी शादी जो है वो करीब तीन साल में हो जाएगी वो बोलेगी क्या कह रहा है उन्हें करा दो कल ही करा दो तो टू गेट अ शॉर्टर पीरियड देन इट इज फर्द अंतरदशा सो अंतरदशा इज फर्दर डिवाइड इन टू नाइन पार्ट तो मैं पूरा नहीं करूंगा जैसे राहु में जुट रहा है तो पहले राहु जुटे जुटे फिर राहु जुटे शनि फिर राहु जुटे मर्जी फिर तो इस टाइप से होती हैं नाइन इंटू नाइन एट्टी वन प्रति अंतर दशा आएंगे नाइन इंटू नाइन इंटू नाइन उसकी मैं अभी टेबल आपको दिखाऊंगा आपको ये सब करने की जरूरत नहीं और ये टेबल बनी है अभी टेबल भी करने की जरूरत नहीं है सॉफ्टवेयर बनेगा कुछ नहीं करना बट वी मस्ट नो द बैकग्राउंड तो राहु जुपटर जुप करा है तो इसका करना है हमको अठारह सोलह सोलह राहु जो पे शनि हो जाएगा मुश्किल आती था राहु जुपिटर जुपिटर वो कल्पेशन नहीं हो रही थी डंडी पर ये जो सीधी चार महीने थ्री पॉइंट सिक्स के आगे वैसे हम करते तो याद है तो तो ये इयर्स में आता मल्टीप्लाई करेंगे पहले ही काट दिया ना तो वो फट ही आ गया अगर नहीं तो फिर हमें ये सब करना पड़ता शॉर्ट कर
one one three years old. So one one five point two आए रहना सर. One one five point two आ रहा है. दोबारा देख लो यार मेरा कैलकुलेटर ठीक है. Eighteen into eighteen into eighteen. पहले भी दो का लिए रहा है. One one five point two. ठीक है ये मेथड है दशांत प्रत्यंतर मैं इसके टेबल आपको दिखाता हूँ आप बुक्स को खोल लो किताब में पेज नंबर में आपको बताया था पीछे मतलब वो टेबल्स में देख मैं आपको याद है टेबल नंबर थ्री है टेबल नंबर थ्री है पेज देख मैं आपको ठीक है ये आ गया हमने राहु का जो निकाला था दो साल आठ महीने बारह महीने तो हमने निकाला था बत्तीस महीने बारह महीने एक ही बात हो गई जुपिटर निकाला था हमने अट्ठाईस महीने चौबीस महीने टू इयर्स एट मंथ्स टू इयर्स फोर मंथ्स शनि हो गया टू इयर्स टेन मंथ्स सिक्स डेज ये टेबल इज ऑलरेडी अवेलेबल ये आप देख सकते हैं दिख रही है सर ये टेबल मैंने भेज दिया आज सभी को इसके बाद प्रत्यंतर दशा भी है प्रत्यंतर हमने राहुल जुपिटर जुपिटर निकाला है वो भी मैंने भेज दिया आपको ये जैसे राहुल जुपिटर जुपिटर है तो ये आ गया तीन महीने पच्चीस दिन सर आपकी बात ठीक थी एक सौ पंद्रह दिन आ रहे मेरा कैलकुलेटर पता नहीं क्यों एक सौ तेरह दिन दिखा रहा था आपकी बाटी तो एक सौ पंद्रह है वन वन फाइव तीन महीने पच्चीस दिन नब्बे और नब्बे दिन में ये तीन महीने नब्बे दिन हो गए पच्चीस दिन हो गए फिर जुपिटर राहु जुपिटर शनि चार महीने सोलह सोलह वो आवर्स दिखा रहा है या पॉइंट कर लो या आवर्स कर लो फिर ट्वेंटी फोर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ये वो तो तीन है तो ठीक है वो आपको आई गया मैं आपको टेबल दे दिया ये टेबल्स है ये दशांत प्रत्यंतर का मतलब डिटेल आपके पास है आपको जरूरत नहीं है आप बस इतना ही आइडिया रखना क्या आइडिया रखना है जैसे केतु में केतु करना है राहु में राहु कितना बत्तीस महीने बारह दिन केतु में केतु क्या आ जाएगा सेवन इंटू सेवन फोर्टी नाइन चार महीने सत्ताईस दिन तो अगर ये छोटा है तो इसके अंतर दशाएं भी छोटी होंगी राहु अठारह साल है तो राहु राहु ये करीब तीन साल का है वो आप समझो पांच महीने 
तो एक आइडिया होना चाहिए वे छोटे होंगे पीरियड तो अंतर दशा में नहीं होगी मिक्स हो गई जैसे राहु और केतु तो मिक्स मिक्स हो जाएगी साल साल के करीब हो जाएगी एक बस आइडिया से दैट इज जस्ट एक आइडिया सा होना चाहिए और तो जा भी अपने छोटे वाले ही है केतु मून और मार्स तो ये सब तीन छोटे बाकी बीस विनस का बीस राहु का अठारह उनके आपस के जो है ढाई तीन साल में सर ये आ, ये दशाओं का निकाला कैसे गया कि इतने साल के सर ये थ्योरी है वो था इसका मेरे को कोई प्रैक्टिकली मैं आज रात कोई आंसर नहीं इसके पीछे कोई लॉजिक है सॉरी छोड़ कोई कोई लॉजिक नहीं ठीक है हमारे इधर दशा अंतर पता नहीं था इसको कहते हैं और इसको साउथ इंडिया में ये नॉर्थ इंडिया में दशा अंतर पता नहीं था साउथ इंडिया में इसको कहते हैं ज्योतिर्दशा दशा तो है ही है उसको कहते हैं महादशा अंतर दशा प्रतिदशा दशा नॉर्थ इंडिया के अंदर ही साउथ इंडिया में कहते हैं दशा भक्ति अंतरा कह लो अंतरा तो अंग्रेज होते हैं अंतर ये साउथ इंडिया में चलता है <coughs> मैं दशा भक्ति अंतर बोलता हूँ क्योंकि हमारे गुरु जी साउथ इंडिया से पड़े हुए थे तो यही बोलते थे और भी बात नहीं है और गोरे आते हैं तो उनको कहते हैं मेन पीरियड सब पीरियड सब सब पीरियड आज का नया सिस्टम चल गया है क्योंकि अब जो अमेरिकन इंग्लिश यूज होने लगती है तो माँ जैसा भी जो है कहते हैं एमडी बात एक जो भी है टर्म आ जाए आप टर्म इधर कुछ मुश्किल होती है समझ में तो उसके अंदर दशा अंदर प्रतिदिन अंतर इधर अंतर प्रत्यंतर है उधर अंतर भुक्ति है तो वो कई बार कंफ्यूजन होती है बट जो दशा भुक्ति अंतर है तो यू शुड नो दैट अंतर महादशा तो योगनी की भी हो सकती है अष्टोत्री की भी हो सकती है किसी भी हो सकती है तो हम विमशोत्री दशा की बात करते हैं तो जो मेन दशा होगी चाहे योगनी होगी और जिसकी उसमें महादशा ही होगी जो ईयर्स की आ रही है ठीक है मेन वाली फिर उसको सब डिवाइड <coughs> अब बात आ गई कि कैसे निकालते हैं इसको तो हम पिछली बार जैसे एक जन्म पत्र बनाई थी उसी को लेना नहीं उसको नहीं लेते नहीं बना लेते हैं तो बड़ा ऑर्डर पूरा मतलब वो ना हो जाए ऑर्डर खराब ना हो सकता है ठीक है तो अभी कर लेते हैं जैसे अभी कोई बच्चा पैदा हो गया तेरह अगस्त दो हजार बाईस नमस्ते सॉरी यू हैव टू गो बैक सॉरी यू हैव टू यू हैव टू वेट सॉरी सॉरी तो मेरी तरफ से बताई थी मुझे पता है क्लास होती है वो भी है तेरह अगस्त दो हजार बाईस तेरे को रूपी चाहिए मैं कैसे इसमें डाल देते हैं संकट में डाल देते धर्म संकट में हाथ क्या जोड़ रही है धर्म संकट कर दिया तो क्या करो तो शर्मा जी कितने बजे आ जाएंगे दस मिनट में आ जाएंगे शर्मा जी शर्मा जी को फोन कर कितनी देर में आ जाएंगे टेबल
तेरह अगस्त को मून की डिग्री है वो है वन इलेवन टू और वैसे है वन साइन ट्वेंटी थ्री ठीक है तो लॉक टेबल देखेंगे इसके लिए हम ये सभी कैलकुलेशन के हमने डिडक्ट कर लिया तेईस चौबीस में से ग्यारह दो बारह बाईस आ गया टाइम ऑफ पर जो है टेन फोर्टी साढ़े पांच मिनट डिडक्ट किए तो आगे पांच मिनट दस मिनट अब इनका लॉग ले लेंगे लॉग लेंगे हम लॉक टेबल से लॉक टेबल आपके कंप्यूटर पांच दस पांच दस सिक्स सिक्स सेवन जीरो ट्वेल्व ट्वेंटी टू टू एट एट जीरो फाइव टेन आ गया ये सिक्स सिक्स सेवन जीरो ट्वेल्व ट्वेंटी टू आ गया टू एट एट फाइव टू एट एट फाइव ठीक है ट्वेंटी टू आ गया टू एट एट जीरो अब इसको हम टोटल काट लेंगे जीरो इसका एंटी लॉग ले लेंगे इसी पेज में मिल जाएगा एंटी लॉग फाइव फोर टू ले लेते हैं फोर्टी फोर्टी टू डिग्री फोर्टी मिनट हो गया टू डिग्री फोर्टी मिनट तो मून चल गया टू डिग्री फोर्टी टू डिग्री फोर्टी मिनट को मून इज इन टॉरस अब हमें कैलकुलेट करना है इसी पे डिपेंड करेगा मून की डिग्री के ऊपर कि बच्चे की दशा कौन सी चल रही है जो जो करा हुआ है उसकी उसके लिए टेबल है आपको समझ में आ जाएगी बात कि जो नक्षत्र है उन्हीं को हमने उन्हीं की डिग्री को प्रोपोर्शनेटली जो ये दशा है इसमें कन्वर्ट कर बता रहा हूं टेबल सामने होगी तो आपको बात समझ में आ जाएगी कल थोड़ी होगी जैसे केतु की दर्श जो दक्षत्र है तेरह डिग्री बीस मिनट है उसको सात इयर्स के अंदर प्रोपोर्शनेटली डिवाइड कर दिया अब आपको टेबल से दिखाया तो आप समझ आ जाएगी बात निकालो टेबल हम चाय लेके आएंगे और अभी बोलो
आप आप खोलो लिखा है लॉन्गिट्यूड ऑफ मूव टेबल ऊपर लिखा है लॉन्गिट्यूड ऑफ मूव सेकेंड जो कॉलम है उसमें लिखा है मून इन एरिस लियो सेजिटेरियस तो लॉन्गिट्यूड ऑफ मून फर्स्ट कॉलम में देखे जीरो से लेकर जब तेरह बीस तक जाएगी तो केतु की दशा सात डिग्री से शुरू होगी और घटती चली जाएगी प्रोपोर्शनल सर समझ में आएगी लॉन्गिट्यूड ऑफ मून बढ़ता चला जाएगा केतु की दशा सात से शुरू होगी घटती चली जाएगी जैसे तेरह बीस आएगी तो केतु की दशा खत्म हो जाएगी वीनस की दशा शुरू हो जाएगी जो तेरह डिग्री बीस मिनट है उसको सात साल के अंदर प्रोपोर्शनलिटी डिवाइड कर दी क्योंकि एक डिग्री के कितने डेज हो या एक मिनट के कितने डेज हो अब जो हमारे जो डिग्री निकली है मून की वो क्या निकली है तेरह बयालीस कहां पर है मून टॉरस में तेरह बयालीस तो तेरह बयालीस हो गया कहा तेरह बयालीस नहीं है तेरह चालीस अवेलेबल है बयालीस अवेलेबल नहीं है बाकी तेरह चालीस को हम नोट कर लेंगे दो का जुगाड़ दूसरा है अभी जुगाड़ कर लेंगे तो तेरह चालीस हो गया तो इसका मतलब बच्चा जब पैदा हुआ मून की दशा चल रही थी सेवन ईयर्स थ्री मंथ्स बैलेंस ऑफ मून तो ये मून की डिग्री है तेरह डिग्री चालीस मिनट मून है तेरह डिग्री चालीस मिनट ऑर्स बैलेंस ऑफ दशा ऑफ डिग्री इज तेरह डिग्री चालीस मिनट सात साल तीन महीने सात साल तीन महीने जीरो बच्चा पैदा हुआ तो उसकी मून सात सात साल तीन महीने तकरीबन बाकी थी तो बाकी दो मिनट का जुगाड़ जो है बाकी मिलेगा ये यहां से मिलेगा ये दूसरी टेबल से जो दूसरी तरफ है तो मून का टू नाइन डेज बनता है मून का नाइन डेज टू मिनट का जो आड़े मून का टू नाइन डेज ठीक है ना तो जो वो बीस बीस मिनट के दिए हुए हैं तो बाकी जो है जो आड़ करने एक मिनट दो मिनट चार मिनट आठ मिनट वो बीस मिनट का स्टैंडाइज किया ना एक मिनट का तो फिर बहुत बड़ी टेबल बन जाती है तो उसके छोटी कर ली तो नाइन डेज टू मिनट का हो जाएगा तो ये टू मिनट का नाइन डेज हो गया तो तेरह डिग्री बयालीस मिनट का उसको घटाना पड़ेगा हमको तीस में से हो गया इक्कीस इक्कीस तो जब बच्चा पैदा हुआ है तो सात साल दो तो महीने इक्कीस दिन मून की दशा बैलेंस बैलेंस दशा ये पहला जैसा मून क्या है कि वो मून की डिग्री पर डिपेंड मून की डिग्री पर डिपेंड किया मून कौन से नक्षत्र में था मून क्योंकि मून के ही नक्षत्र में था मून के जगह तेरह चालीस ठीक है तो पहले दो साल में तो इस साल में हो गया कि बच्चा पैदा हुआ दो हजार बीस में अगस्त की है तेरह तारीख को सात साल दो महीने इक्कीस दिन की उसकी दशा मून की बहस थी जब इतने ये डेट आएगी कौन सी डेट आएगी तीन और एक चार दो और एक थी ग्यारह दो हजार सत्ताईस चार नवंबर दो हजार सत्ताईस आएगी मून दशा एंड तो इसके मून के बाद अब आपको टेबल दी है मून के बाद किसी दशा आती है तो तो मार्च के मार्च की एड हो जाएगी 
नौकरी भी लगनी है शादी भी होनी है बच्चे भी हो जाएंगे कनेक्टा वीजा भी मिल जाएगा पी आर भी लग जाएगी सिटीजनशिप होगा देखेंगे है ना ग्रीन कार्ड लग जाएगा बच्चे भी हो जाने हैं प्रॉपर्टी भी खरीद लेगा वहीकल भी नॉर्मली तो ये नॉर्मली बड़ा इवेंटफुल हो जाएगा तो फिर उसके पीरियड छोटे छोटे पीरियड निकलेंगे फिर उसके छोटे छोटे पीरियड निकलेंगे फिर हम वो दशा ये पीरियड अंतर है क्या होगा ये दशा अंतर ये दशा क्या बोल रही है वो मैंने इसका है लेकिन पहले हमें पता चले कि दशा है क्या तो अभी तक हम यहाँ तक है ये दशा कैसे कम्यूनिट होगी कौन सी दशा है ये अभी हम देखना है कि ये मून की दशा है राहुल राहुल क्या बोलेगा राहुल क्या करवाएगा अब राहुल की दशा आ गई चौदह से पच्चीस साल तक यानी हाई राहुल क्योंकि अब आप हिसाब लगा लो राहु कितना पीरियड जो है वो इसके अंदर कंट्रीब्यूट कर रहा है इंडियन एटीन में ये पंद्रह परसेंट कर रहा है इसका मतलब पंद्रह परसेंट लोग जो है तकरीबन इसी एवरेज लगाए उनकी शादी अराउ की जैसा नहीं होती <coughs> उनकी पंद्रह ही खराब तो नहीं होते वो भी गारंटी नहीं है जुपिटर में अच्छी होती है तो अच्छी भी होती है बुरी भी होती है अच्छा बुरा भी वैसे कुछ नहीं होता मैरिज अच्छी होती है बुरी होती है इसका हम कुछ कह नहीं सकते तो पैर वो छोटे हो जाए फिर हम बिना शादी के जीना शुरू करें फिर हमें डिफरेंस बढ़ जाए डिफरेंस ये बढ़ जाए आजाद पंछी हो जाएंगे लेकिन आजाद पंछी हो जाएंगे लेकिन हर जो है वो अस्त व्यस्त रहे हमारे दोस्तों की शादियां हो जाएंगी तो दोस्त जो हमसे कटेंगे सहेलियों में ज्यादा होते सहेलियों में शादी सहेली अनमेरिड होती है उससे कटती है फिर बाकी सहेलियां ये हमारे मर्द पे कुछ टोरे तो नहीं डाल देंगे समाज में क्या नहीं होगी मजाक की बात नहीं रहेगी एक्सेप्टेंस नहीं रहती भी होगी आप ऑर्ड मैन आउट हो जाते फिर यह है कि पैसे की संभाल नहीं रही इकोनॉमिकली आप पीछे पड़ हो जाओगे शादी हो तो आगे लक्ष्मी घर में रहेगी लाइफ सेटल होगी तो ये मेरी बात पे कुछ लोग इतफाक ना रखते हो लेकिन ये है कि डिफरेंस तो रहेगा ठीक है ना तो अब अच्छी है या बुरी है ये ये ऐसी होती है वो ऐसी होती है ऐसी होती है शुभ अशुभ कुछ नहीं होता मेरे लिए पूर्णमासी का जन्म अशुभ है ईद वाल बदल जाओ मुसलमानों के लिए मोहन न्यू मून होता है दूज का चांद वो शुभ मानते हैं ठीक है हम जो है गुरुद्वारे जाएंगे तो सिर डाके जाएंगे वो शुभ मानते हैं सिर पे पल्ला शुभ मानते हैं चर्च में शुरुआत जूते पहन के चले और जूते पहन के जाना अगर आप नेपाल में या काठमांडू में जूते पहन के मंदिर जा सकते हैं ये बात समझने वाली है क्योंकि वहां ठंड होती है सिंपल इसलिए वहां लाभ करेंगे हर चीज में साइंस है बॉस धर्म में साइंस है ये बात इफ इट वुड आई मीन कल्ट लाइक क्रिश्चियनिटी और मुस्लिम की बात अलग होती है नंगे पैर तो नंगे पैर इंडिया में ऐसा नहीं है हमारे यहाँ जो है वो नवरात्रों में प्याज भी निकालते हैं लसन निकालते हैं नेपाल में पता काटते जूते पहन के भी मंदिर जाते ठीक है 
तो शुभ अशुभ कोई चीज नहीं होती है जिसमें जो लिखा है शुभ अशुभ जिसका मतलब उसको साइंस की कोई के आस पड़ोस से नहीं जा रहा कहीं वो से जा रहा न धर्म के पास है तो धर्म साइंस है फिजिक्स की कितनी किताबें होती है कितनी थ्योरी कंडीशन के ऊपर थ्योरी बदल जाती है अगर ऐसी कंडीशन है तो ये लॉ चलेगा वैसी कंडीशन मतलब सुपरसोनिक होगा तो अलग लॉ चलेगा स्लो मोशन है तो अलग लॉ चलेगा हवा में उड़ेंगे अलग लॉ चलेगा पानी में अलग तो साइंस आई इसलिए धर्म की एक किताब मैनी बुक्स कल्ट की एक किताब वन बुक एक ही भगवान हुआ एक ही सब कुछ तो अब ये हो गया हमारी हमने ये दशा कैसे निकालनी है और ये दशा का कैलकुलेशन मैंने आपको बता दी ठीक है तो आज की एस्ट्रोनॉमी वाला कक्षा समाप्त ये स्वाटिंग